بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹ دا کانٹینٹ دیٹ وی ول گوئنگ ٹو ڈسکس ٹو ڈے اٹ از فرام دا کورس ٹائٹلڈ کریکولم ڈیزائن اینڈ انسٹرکشن دا کورس کوڈ از ای ڈی یو سی ٹو ون ون ایٹ فار ٹو ڈیز ڈسکشن آئی ہیو دا فالوئنگ لرننگ آبجیکٹوز فار یو نمبر ون وی ول گوئنگ ٹو do a recap what we have done in our previous presentation and I will going to explain it to you again the reasons for a fact of domain has not been addressed more rigorously in instruction. The second learning outcome for you is differentiate between the effective domain assessments and cognitive one. The last one is explain What is measuring student action, not student's knowledge? So, whatever the stuff I have taken in this presentation, I have taken from the references given below. What you can do, you can download them by yourself or otherwise I will going to give the references in the Google Classroom as well. Let's have a recap. We will going to discuss what we have done in last Uh, presentation why we are taking only this part as a recap the reason is that it will provide as a foundation to understand what we are going to learn in this current presentation so let's take a recap why the fact of domain has not been addressed more vigorously in instruction teachers up instruction ke andar effective domain se related student learning outcome kyu nahi banate اس کی ایک نہیں بہت سی وجوہات ہیں سب سے پہلے تو کریکولم کے اندر جو اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم بنے ہوئے ہیں جب ہم اپنا نیشنل کریکولم دیکھتے ہیں تو وہ سارے کے سارے موسٹلی جو اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم ہے وہ کاگنیٹو ڈومین سے ہی بنے ہوئے ہیں اور جو افیکٹو ڈومین سے چند اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم بنے بھی ہوئے ہیں وہ اتنے امبیگوس ہیں اتنے لارج ہیں کہ ان کو ایکچولی ڈیفائن کرنا انتہائی مشکل کام ہے ایک تو ریزن یہ ہو گیا دوسرا جیسے جیسے ہم ہائر ایجوکیشن کی طرف چلتے ہیں اور ہائر سیکنڈری کالج اور یونیورسٹی ایجوکیشن کی طرف آتے ہیں تو ٹیچرس کے پاس بہت ڈھیر سارا کانٹینٹ ہوتا ہے پڑھانے کے لیے جو انہوں نے ایک اسپیسیفک ٹائم میں اسٹوڈنٹس کو پڑھا دینا ہوتا ہے اور اس سے ریلیٹڈ ان کی کاگنیٹو اسکلس بائی آل مین ڈیولپ کرنی ہوتی ہیں جو کہ ایگزامنیشن میں اسسٹ ہوتی ہیں تو ان کا سارا فوکس کاگنیٹو ڈومین کے اوپر ہوتا ہے اور کانٹینٹ کوریج کے اوپر ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افیکٹو ڈومین سے ریلیٹڈ جو اسٹوڈنٹس کے اندر ایشوز ہیں اور جو پرابلمس ہیں جو ان کے بہیویئرس میں نظر آتے ہیں ان کو ٹریٹ کرنا ان کا کام نہیں ہے بلکہ وہ کام اسکول یا کالج ایڈمنسٹریشن کا ہے جو کہ ایکچولی کلاس روم سے باہر ہونا چاہیے انٹر انلیس کہ وہ ٹیچرس پرائمری گریڈ ٹیچرس ہوں دوسری چیز یہ کہ افیکٹو ڈومین کے اندر جو اسکلس اور کیپیبلٹیز اسٹوڈنٹس میں ڈیولپ ہوتی ہیں وہ کیپیبلٹیز اسٹوڈنٹ میں اسپیسیفک ایک کلاس میں ڈیولپ نہیں ہو سکتی ایک ٹیچر جب اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم بناتا ہے کاگنیٹو ڈومین کا تو وہ اپنے پچاس منٹ کے اندر بناتا ہے کہ جب میں پچاس منٹ پڑھا لوں گا یہ ٹاپک تو اسٹوڈنٹ کے اندر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کس کس قسم کی کیپیبلٹیز ڈیولپ ہو جائیں گی تو پچاس منٹ کے اندر اسٹوڈنٹس کے اندر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کیپیبلٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں مثال کے طور پہ آپ میتھ کا ایک ٹاپک لیتے ہو تو آپ یہ بتاتے ہو کہ ففٹی منٹ بعد میری ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے اسٹوڈنٹ میتھ کے یہ یہ ایکسرسائزز یہ یہ اسکلس پرفارم کرنے لگ جائیں گے اور یہ کانسیپٹ جو ہے وہ ڈسکرائب کریں گے ایکسپلین کریں گے یا اس کو کنورٹ کریں گے ایک فارم سے دوسری فارم میں سو ففٹی منٹ میں اسٹوڈنٹس میں وہ کیپیبلٹیز پیدا بھی ہو جاتی ہیں اور آپ انہیں ایزیلی میئر بھی کر سکتے ہیں اور ان کے ایکشن ورک بہت ہی سمپل اور آسان ہوتے ہیں لیکن جب ہم افیکٹو ڈومین میں آتے ہیں تو وی ہیو ڈفرینٹ کائنڈ آف تھنگس دیٹ وی نیڈ ٹو ڈیولپ ان دا اسٹوڈنٹ اینڈ دے آر ویلیوز اینڈ دے آر ایٹیٹیوڈس فار ایگزامپل آنیسٹی آرگنائزیشن لائلٹی اور ڈرگ ابیوز پروینشن پازیٹیوٹی ایکنالجمنٹ رسپیکٹ فار دا ادرس اب یہ اس قسم کی اسکلز ہیں اور کیپیبلٹیز ہیں اور کیپیسٹیز ہیں جو اسٹوڈنٹ میں کسی بھی حال میں پچاس منٹ میں ڈیولپ نہیں ہو پاتی ڈیفینیٹلی یہ ویلیوز ہیں یہ ایٹیٹیوڈس ہیں جن کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں 
کافی عرصہ درکار ہوتا ہے جب ہم انہیں کانٹینیوس کے اپنی کلاس میں انڈائریکٹلی پریکٹس کرتے رہتے ہیں اور یہ ایک کنسیڈریبل ٹائم کے بعد ہی اچیو ہو سکتی ہیں ففٹی منٹ میں اچیو نہیں ہو سکتی دیٹس اے ریزن ٹیچرس افیکٹیو ڈومین سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم اپنے لیسن پلانس میں نہیں بناتے جو اگلی سب سے بڑا ایشو آتا ہے ٹیچرس کو کہ اگر وہ کوئی افیکٹیو ڈومین سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم بنا بھی لیتے ہیں تو دا نیکسٹ ایشو از دیٹ کہ وہ اس کو اسیس کیسے کریں گے کہ اسٹوڈنٹ میں وہ لرننگ آؤٹ کم ڈیولپ ہو گیا لیٹ سے کہ ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ میں افیکٹیو ڈومین سے ریلیٹڈ ایک اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم بناتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے سیمسٹر کے ختم ہونے تک اسٹوڈنٹ میں یہ ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہو جائے گا اور وہ اس چیز کو یا اس اسپیسیفک فنومینا کو ویلیو دینے لگے گا اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ویلیو یا یہ ایٹیٹیوڈ اسٹوڈنٹ میں ڈیولپ ہوا یا نہیں ہوا اب کیسے اسٹوڈنٹ کے وہ اور اپنی اسیسمنٹ کے باعث کو کنٹرول کرو گے کیسے آپ سوشل ڈیزائربلٹی کے ایشو کو ایڈریس کرو گے فار ایگزامپل اسٹوڈنٹس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم میں کون کون سے ایٹیچیوڈ جو ہیں وہ اسیس کیے جا رہے ہیں اور اگر اس وقت وہ آپ کو صرف دکھانے کے لیے وہ ایٹیچیوڈ بنائے وہ ایکچولی ان کے اندر انٹرنلائز نہ ہوئے ہوں تو ہم اس باعث کو کیسے ایڈریس کریں گے ہم یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ واقعی اسٹوڈنٹ کا ایٹیچیوڈ بن چکا ہے یا اس کے ویلیو کا حصہ بن چکا ہے اس کی اسیسمنٹ کرنا اٹ سیلف ایک بہت بڑا چیلنج ہے سو ڈیفینیٹلی انکلوڈنگ افیکٹیو ڈومین اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم اٹ از ناٹ امپاسبل اٹ از ڈیزائربل اٹ از ریکوائرڈ اینڈ دیر آر سم ویز ود ہیلپ آف دیٹ وی کین ڈو اٹ سو دیز آر دا ویز دیٹ وی آلریڈی بین ڈن ان آر لاسٹ ڈسکشن اینڈ واٹ اٹ از اٹ از اباؤٹ اے والڈی کرائیٹیریا کہ ہم اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم کو اپنے انسٹرکشن میں ڈالنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں ویلیڈیٹی کرائیٹیریا بنا سکتے ہیں اور یہ جتنے بھی ایشوز ہیں انہیں نوے اور انادر ہم ایڈریس کر سکتے ہیں وہ کیا ایشوز ہیں کہ یہ جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم ہیں افیکٹیو ڈومین کے وہ امبیگوس ہیں ان کے ملٹیپل میننگ ہیں اور یہ کہ ان کی اسسمنٹ کرنا بہت مشکل ہے سو لیٹ سی کہ اگر ہمارے پاس یہ سامنے کرائیٹیریا موجود ہوں تو ہم کس طریقے سے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم افیکٹیو ڈومین کی ڈیولپ کر سکتے ہیں تو کرائیٹیریا کا سب سے پہلا کرائیٹیریا ہے ڈسکرپشن آف اے لرننگ آؤٹ کم بائی اے سنگل ورب سو ورب کیا ہے وہ چیز جو آپ ایکشن میں کر کے دکھا سکتے ہیں تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہم جب اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اسے سمپل اسپیسیفک ایکشن اورینٹیڈ اورینٹیڈ ورب میں بتانا پڑتا ہے اور اس کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے وہ ورب جس کا ایک ہی میننگ ہو ملٹیپل میننگ نہ نکلتا ہو فار ایگزامپل انیشیٹ انیشیٹ ہاو سنگ سنگولر میننگ کہ جب کوئی ٹاسک آئے اور آپ اسٹوڈنٹ کو کہیں کہ آپ والنٹیئر کریں تو اسٹوڈنٹ انیشیٹ کریں نہ کہ ٹیچرس کو انہیں فورس کرنا پڑے کہ آپ اس کام کے لیے والنٹیئر کریں سو دا سیکنڈ ون از فوکس آف اے لرننگ آؤٹ کم آن اسٹوڈنٹ کہ جو بھی ہم لرننگ آؤٹ کم بنائیں گے دے شوڈ بی فوکسڈ آن اسٹوڈنٹ اس کا فوکس اسٹوڈنٹ اس طریقے سے ہوگا کہ جب یہ کورس پڑھا لیا جائے گا یا یہ پروگرام پڑھا لیا جائے گا تو اسٹوڈنٹس کے اندر یہ کیپیبلٹیز ڈیولپ ہوں گی دا لرننگ آؤٹ کم شوڈنٹ بی ریٹن لائک دس وے کہ ٹیچرز یہ ڈیولپ کریں گے تو یہ لرننگ آؤٹ کم کا نریشن غلط ہے اٹ شوڈ بی لائک اسٹوڈنٹ ول ڈو دس اینڈ دیٹ دا تھرڈ کرائیٹیریا فار لرننگ آؤٹ کم ان افیکٹیو ٹو مین از کنفارمٹی آف اے لرننگ آؤٹ کم ود اٹ پرپز سو آپ جو سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں جو آپ کا ایریا ہے آپ کو اس پروگرام اس سبجیکٹ اس سلیبس کے ساتھ آپ کے اسٹوڈنٹ کے لرننگ آؤٹ کم میچ ہونے چاہیے جو آپ اسٹوڈنٹ میں کیپیبلٹیز اور کمپیٹینسیز ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہو وہ وہی کمپیٹینسیز ہونی چاہیے جو آپ کے سبجیکٹ ایریا کی ریکوائرمنٹ ہے ہمیں ٹیچرز میں وہی کیپیسٹیز اور کیپیبلٹیز ڈیولپ کرنی ہے جو کہ ٹیچر سے ریکوائرڈ ہیں ٹیچنگ پروفیشن میں اور ہم نے ایک انجینئر کے اندر وہی کیپیبلٹیز اور کیپیسٹیز ڈیولپ کرنی ہیں جو ایک انجینئر سے ریکوائرڈ ہیں اس کی پروفیشنل فیلڈ میں کو ریلیشن امنگ لرننگ آؤٹ کمس 
एक प्रोग्राम में एक सब्जेक्ट में डेफिनेटली बहुत से आपके इफेक्टिव डोमेन के लर्निंग आउटकम हो सकते हैं बट दे नीडेड टू बी को रिलेटेड उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लर्निंग आउटकम का कोई रिलेशनशिप दूसरे लर्निंग आउटकम से ना बने इफ दे विल गोइंग टू बी को रिलेटेड इट इज़ ईजी टू अचीव एंड दे आर मोर प्रोबिलिटी कि वो ज़्यादा इंजीनियरिंग होंगे रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग आउटकम एंड असेसमेंट ऑफ इट्स अचीवमेंट दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पे हमने अपनी लास्ट डिस्कशन ख़त्म की थी कि कैसे हम लर्निंग आउटकम को असेस करें और उसको असेसमेंट करने का क्या अहम और राइट और एक्यूरेट तरीका है सो वी हैव डन द रीका एंड दैन वी विल गोइंग टू बिगेन विद आर रियल टॉपिक एंड हेयर इट इज हाउ इफेक्टिव टू मेन असेसमेंट इज डिफरेंट दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बिगेन विद वाई बिकॉज इन आर होल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस we always have gone through the cognitive domain assessments and whatever the example we have in our mind at now these all are the examples of our cognitive domain let's take a example hum school ki taraf agar dekhein to hum school mein multiple uh, courses padhte hain aur har course ki assessment dete hain jab hamare paas english ki assessment aati hai to wo sari cognitive domain pe fixed hoti hai अगर इंग्लिश ग्रामर के सवाल आते होते हैं तो उसी से रिलेटेड एम होते हैं कि देखने के लिए कि आपको इंग्लिश ग्रामर किस लेवल तक आती है अगर मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट की असेसमेंट आती है तो वो पूरी की पूरी कॉग्नेटिव डोमेन पे होती है जिसमें मुख्तलि क्वेश्चन होते हैं एंड देन वी हैव टू सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ अ फार्मूला और कंसेप्शन अंडरस्टैंडिंग दैन वी हैव साइंस क्वेश्चन जो मोस्टली हमारे नॉलेज बेस्ड और कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड होते हैं उनमें डेफिनेशन पूछ ली जाती हैं उनके अंदर डायग्राम्स uh, होती हैं जिन्हें हमें लेबल करना होता है और हमें मल्टीपल किस्म की जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं ह्यूमन के या फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड उन्हें हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है और डिस्क्राइब करना पड़ता है सो so, आपके जहन में अब तक जो भी असेसमेंट आएगी वो डेफिनेटली वही है जो आपने अपने स्कूल्स में और कॉलेज में दी है जस्ट एक एग्जाम्पल ऑफ करिकुलम डिज़ाइन एंड इंस्ट्रक्शन आपके जहन में क्या आएगा कि मैं करिकुलम डिज़ाइन और इंस्ट्रक्शन की असाइनमेंट्स में या एग्जाम्स में आपको कौन से सवाल दूंगी लाइक डिफाइन करिकुलम इन पोस्ट मॉडर्न टर्म्स और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द करिकुलम ऑफ रियलिज्म एंड द करिकुलम दैट इज़ प्रोग्मेटिक मे बी आई ऑल्सो कैन गिव यू आर क्वेश्चन दैट इज़ रिलेटेड टू के हाउ आर नेशनल करिकुलम इज डिफरेंट दैन एन इंटरनेशनल करिकुलम और वट आर द एलिमेंट्स of curriculum and how they interrelated with each other ye sare sawal cognitive domain se hain kyunki humne kabhi bhi effective domain ki assessment na kabhi dekhi hai na kabhi ki hai isiliye hamare zehen mein effective domain ki assessment ke sawalat itne aaram se nahi aayenge we need to understand first what is the difference between effective domain assessment and cognitive domain assessment and we will going to begin from here assessment of learning achievement in the effective domain is a complicated and the main reason why written formation of learning outcome in this domain are being avoided kyunki assessment karna learning uh, objectives ka mushkil hai effective domain mein isliye mostly teacher effective domain ke student learning outcome bhi nahi banate सो so, एक अप्रोप्रिएट असेसमेंट टूल्स क्या हैं जिसमें हम स्टूडेंट के बिहेवियर को देखें कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम विद इन द सेमेस्टर विद इन द प्रोग्राम इम्प्रूव हुआ है या नहीं हुआ या उसमें वो डिज़ायरेबल प्रोफेशनल बिहेवियर एटीट्यूड्स और वैल्यूज डिवेलप हुई हैं या नहीं हुई इन चार साल आप बी एड के प्रोग्राम में या एम ए के प्रोग्राम में या आप में एज अ बी बी ए स्टूडेंट बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं जो एटीट्यूड्स और बिहेवियर रिक्वायर्ड हैं वो चार साल बाद डिवेलप हुए या नहीं हुए सो so, इसकी असेसमेंट करने के लिए वी हैव सो मैनी टूल्स बट दीज आर द फ्यू हियर अ टेस्ट और अ क्वेश्चन स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट रिफ्लेक्टिव जर्नल्स डायरीज पर्सन एक्शन एंड बिहेवियर वन शी इज डायरेक्टली ऑब्जर्व सो एक तरीका तो ये है कि हम स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन डेवलप करें उन्हें प्रोजेक्ट्स दें और उसके बाद हम प्रोजेक्ट्स में देखें कि वो अपने प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन कैसे 
अचीव करते हैं कैसे अपने काम को ख़त्म करते हैं उसमें कैसे ऑनेस्ट रहते हैं कैसे अपना डाटा ऑनेस्टी के साथ शेयर करते हैं आ, अपने उनके रिफ्लेक्टिव जर्नल्स उन्हें दें कि वो अपने बिहेवियर पर रिफ्लेक्ट करें और कॉजेज़ बताएँ कि ये बिहेवियर उन्होंने क्यों शो किया इसकी क्या कॉजेज थी क्या ये कॉजेज जेनवन हैं हाउ दे कैन इम्प्रूव दैम और वी कैन सी दे डायरीज अदरवाइज स्टूडेंट्स के एक्शन को डायरेक्टली ऑब्जर्व करके भी असेस किया जा सकता है कि वो डिज़ायरेबल एटीट्यूड जो मैं स्टूडेंट्स में डिवेलप करवाना चाहती थी इन दिस सेमेस्टर डेफिनेटली वो पचास मिनट की क्लास में तो डिवेलप होंगे नहीं क्या वो डिवेलप हुए या नहीं हुए ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी देखे जा सकते हैं इफेक्टिव डोमेन की असमेंट जो है वो सबमिटिव नहीं हो सकती बाई ऑल मीन वो फॉर्मेटिव होगी एंड इन एक्चिंग द कल्चर ऑफ सेल्फ असमेंट द फर्स्ट थिंग इज दैट वाई इट शुड बी फॉर्मेटिव वेरी सिंपल आंसर जब आप इफेक्टिव डोमेन के स्टूडेंट लर्निंग आउटकम को पचास मिनट में डिवेलप नहीं कर सकते तो आप उसे दो घंटे के पेपर में मैयर भी नहीं कर सकते आप ऑनेस्टी के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ईमानदारी या ऑनेस्टी क्या होती है और वो आपका कॉग्नेटिव सवाल है उसका जवाब कॉग्नीशन पे होगा मैं हो सकता है आपने सवाल का बहुत अच्छा जवाब दिया हो लेकिन मैं ये गारंटी नहीं दे सकती कि जो आपने जवाब दिया वो एक्चुअली आप प्रैक्टिस भी करते हो और वो एक्चुअली आपके बिहेवियर का भी हिस्सा है सो so, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए मुझे आपको छोटी छोटी टास्क देनी पड़ेंगी विद इन द सेमेस्टर टू चेक इट आउट कि वट एग्जैक्टली you think the honesty is and how or how honest you are so a factor to mean by all mean hame formative assessment mein multiple phases ke andar students ke andar check karni padti hai aur assess karni padti hai ye 2 ghante ya 1 ghante ki submitted assessment mein kabhi bhi assess nahi ho sakti the number 2 by all mean effective domain ka key purpose hai self assessment इसका की पर्पस सेल्फ असमेंट क्या है कि स्टूडेंट्स में ऐसी कैपेबिलिटीज़ पैदा की जाएँ जिसके थ्रू वो अपनी असमेंट खुद करना सीखें विदाउट द हेल्प ऑफ टीचर एंड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर पर्सन जिसमें वो अपने बिहेवियर को खुद रीअसेस करें और ये देखें कि मैंने ये जो एक्शन लिया या मेरा जो ये बिहेवियर था क्या वो अप्रोप्रिएट था क्या वो एथिकल था क्या वो मोरल्स के मुताबिक था अगर नहीं था तो उसकी क्या वजूहत है मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ तो इफेक्टिव डोमेन की असेसमेंट का की पर्पज़ यही है कि स्टूडेंट्स के अंदर सेल्फ असेसमेंट स्किल्स डिवेलप की जाए और वो कैसे की जा सकती हैं वो पंद्रह मिनट बीस मिनट दो घंटे एक घंटे की क्लास में नहीं की जा सकती वो एक कॉन्टीन्यूस लॉन्ग टर्म प्रोसेस के तहत की जा सकती हैं जिसमें हम मल्टीपल फेजेस में उन्हें असेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ दें ये सबमिटअप एक घंटे या दो घंटे में असेस नहीं हो सकते असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स इन इफेक्टिव टू मेन एग्जैक्टली ये है क्या लेट सी इफ असेसमेंट टास्क वन कोर्सेज एट एनी लेवल एक्ट टू अंडर माइंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग दे कैन नॉट बी रिगार्डेड एज मेकिंग अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबल असेसमेंट सो so, यहीं से हमारी सेल्फ असेसमेंट का पॉइंट दोबारा से लिंक्ड होगा एंड वट इट इज़ सो किसी भी किस्म की असेसमेंट जो आपकी किसी भी कोर्स में चल रही है अगर वो आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग की कैपेबिलिटी की तरफ नहीं लेके जाती इसका मतलब है कि वो सस्टेनेबल असेसमेंट नहीं है सस्टेनेबल असेसमेंट क्या है ये हमारी इफेक्टिव डोमेन का की और मेन हॉलमार्क है सस्टेनेबल असेसमेंट ये है कि वो आपको ये बता रही है कि हाउ यू विल गोइंग टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर और इस सस्टेनेबल असेसमेंट में आपका टीचर आपको शुरू में आदत डालता है कि असेस योर बिहेवियर चेक इट आउट योर एथिकल डिस्पोजिशन एंड देन आई सी आई से उसके बाद आप ये सवाल आप अपने आप से खुद करना शुरू कर देते हैं बींग एबल टू असेस लर्निंग isn't a state that a student will achieve at a particular time but one which will need to be continuously renewed throughout their lives so actual jo learning hai wo kabhi bhi kisi ek time pe ho ke khatam nahi ho jati 
एक्चुअल लर्निंग आपकी पूरी जिंदगी चलती रहती है दैट्स अ स्टूडेंट नीड टू लर्न कि उसने सारी जिंदगी कैसे सीखा है डेफिनेटली उसने सारी जिंदगी टीचर या किसी एडवाइज़र के थ्रू नहीं सीखना उसने सेल्फ असमेंट की स्किल के थ्रू सीखना है सो इफेक्टिव डोमेन में असमेंट का की पर्पज़ क्या है कि स्टूडेंट्स में सेल्फ असमेंट स्किल बनाए जाए ताकि वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस में आ जाए एंड दैट इज़ अ सस्टेनेबल असेसमेंट नाउ फॉर डिवेलपिंग द स्टूडेंट्स कैपेसिटी टू मूव बियॉन्ड सिंपली नोइंग वट इज एथिकल ऑन टू डिवेलपिंग द कॉन्फिडेंस द रिजीनेस एंड द करेज टू एक्ट एथिकली असेसमेंट क्राइटेरिया देयर फॉर मस्ट बी डिवेलप इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट एक्शन नॉट अ स्टूडेंट नॉलेज That is a central point of assessment of learning objective in the fact of domain. कि हम student की cognitive skills नहीं मैयर करते कि student इस term के बारे में क्या जानते हैं क्या उनका knowledge है वो कैसे different quotations जानते हैं कि honesty is the best policy और वो honesty के ऊपर किस किस्म का ऐसे लिख सकते हैं बल्कि आपकी असेसमेंट अफेक्टिव डोमेन में किस पे सेंटर कर रही है नॉट नोइंग बट एक्शन कि जब स्टूडेंट मल्टीपल एक्शंस करते हैं काम कर रहे होते हैं दूसरे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं एक प्रैक्टिकल में इन्वॉल्व होते हैं तो वो किस तरीके से ऑनेस्टी के कॉन्सेप्ट या एटीट्यूड को अपने बिहेवियर में शो करते हैं हमारे जितने अफेक्टिव डोमेन के इंडिकेटर्स हैं और बिहेवियर हैं वो वो हैं जो हमें हमेशा सोशल इंटरेक्शन में शो करने पड़ते हैं सो जो कैपेसिटी है स्टूडेंट उसे हमने कहाँ लेके जाना है उसे हमने रट्टा बेस या नोइंग पे चेक नहीं करना हमने देखना है कि क्या वो उनके एक्शन में और कॉन्टीन्यूस मल्टीपल टाइम एक्शन में नज़र आती है या नहीं आती दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ अफेक्टिव टू मेन असेसमेंट एंड दैट इज टर्म्स ऑफ स्टूडेंट एक्शन नॉट नॉलेज That's a key difference between affective assessment and cognitive assessment. Measuring student actions, not a student's knowledge. Now, that is a point that I want to expand. The assessment of ethics, we can see within a group or a teamwork. I just discussed with you that when we look at effective domain capabilities, we see that those capabilities are our simple. नॉलेज से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग की नहीं है वो हमारी सोशल और कल्चर गैदरिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग से हैं जब हम लोगों के साथ काम करते हैं और उसमें हमें ये शो करना पड़ता है कि हमारे क्या एटीट्यूड्स हैं और हमारे क्या बिहेवियर है फॉर एग्जांपल रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी तो रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी आप अकेले बैठ के सिर्फ अपने लिए नहीं सोच सकते ये कहाँ नज़र आएगी ये तब नज़र आएगी जब टीचर आपको ऑब्जर्व करेगा ऐसे ग्रुप में जो डाइवर्स होगा जिसमें लड़कियाँ भी होंगी लड़के भी होंगे मुख्तलिफ मजहब से बिलोंग करने वाले लोग होंगे मुख्तलिफ अकायद मसल से बिलोंग करने वाले लोग होंगे मुख्तलिफ सोशो इकनॉमिक क्लास से बिलोंग करने वाले लोग होंगे आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट से रिलेटेड लोग होंगे और आप उन लोगों में कैसे रिस्पेक्टफुली चलते हो और उन लोगों की वैल्यूज़ की इनकी बिलीफ की उनकी नॉलेज की रिस्पेक्ट करते हो उस वक्त आपका बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाएगा और चेक किया जाएगा सो वी हैव टू चेक इट अप इन सम काइंड ऑफ सोशल इवेंट और गैदरिंग वी हैव टू चेक दिस काइंड ऑफ इफेक्टिव स्किल्स और इंडिकेटर्स लर्निंग आउटकम एन स्टूडेंट आर वर्किंग टूगेदर इन ग्रुप्स सो लेट्स टेक एग्जाम्पल ओवर हेयर हम देखना चाह रहे हैं द असेसमेंट ऑफ एथिक्स स्पेसिफिकली कि हम कैसे एथिक्स को असेस कर सकते हैं विद इन ग्रुप या टीम वर्क के दौरान एंड अ यूजफुल एग्जाम्पल of how the development of ethical actions might be embedded in situations that require students to truly enact their ethical beliefs now the student believe that an individualized mediation of marks within a team is fair and one often find that if this is done well the students are more supportive वो डज इट मीन बाई कि जब हम ग्रुप वर्क में काम कर रहे होते हैं और ग्रुप वर्क में आपका की इशू ये है कि आप एथिक्स को देखना चाहते हैं कि जो उनके एथिकल एक्शन हैं आप उनको मैयर करना चाहते हैं और स्टूडेंट्स के साथ हम मैयर कैसे करेंगे इस तरीके से हम असेसमेंट करेंगे कि स्टूडेंट उसको सेल्फ असेस करना शुरू कर दें बाई ऑल मीन हम कती तौर पर स्टूडेंट से 
कॉग्नेटिव लेवल पे एथिक इलेक्शन के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करना चाह रहे कि उन्हें पता हो कि एथिक इलेक्शन क्या होते हैं और अन एथिक इलेक्शन क्या होते हैं जो कि आपके नॉलेज और कॉग्नेशन से रिलेटेड है स्टूडेंट का मोस्टली ख्याल ये होता है ग्रुप वर्क में कि अगर उनकी अलग अलग उनकी मार्किंग की जाए तो उससे उन्हें फ़ायदा होता है अदरवाइज अगर कलेक्टिव सबकी इकट्ठे मार्किंग की जाए तो वो ग्रुप मेम्बर जो ग्रुप में कोई काम नहीं कर रहा उसको भी इक्वली नंबर मिल जाते हैं एंड दैट इज़ नॉट फेयर पर ये फिनमिना सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब हम कॉगनेटिव डोमेन को मैयर कर रहे हैं वट दे नो बट वी आर नॉट गोइंग टू सी वट दे नो वी वो नो सी योर असेस हाउ दे आर एक्टिंग हाउ दे आर यूजिंग देयर आर्थिकल एक्शन सो लेट सी हाउ इट वर्क असेसमेंट इन द इफेक्टिव डोमेन रिक्वायर्स टीचर फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो ग्रुप में काम कर रहा है तो उसको सबसे पहले क्या करना है द टीचर नीड टू सेट बेसिक टीम एंड ग्रुप वर्क रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन अगर ग्रुप में पाँच मेम्बर्स हैं दैन टीचर नीड टू एक्चुअली डिवाइड द रोल एंड द एक्सपेक्टेशन बिटवीन द फाइव मेम्बर्स बताना पड़ेगा कि हर मेम्बर का क्या रोल्स है और हर मेम्बर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है कि वो इस रोल को निभाने के लिए उन्हें क्या क्या कुछ करना पड़ेगा दैन टीचर फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू डू दिस थिंग सेट बेसिक टीम ग्रुप वर्क रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन नंबर टू रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन हैज बीन इस्टेब्लिश एंड अंडरस्टूड बाय द टीम मेम्बर्स जब टीचर्स ग्रुप में मल्टीपल रोल्स डिवेलप कर लेता है कि पांच बच्चे इस ग्रुप में रिक्वायर्ड हैं एक बच्चा लीडर होगा एक बच्चा डाटा कलेक्टर होगा एक बच्चा नेगोशिएटर होगा एक बच्चा प्रेजेंटर होगा एक बच्चा राइटअप लिखेगा ये इनके रोल हैं और हर बच्चे का रोल के मुताबिक टीचर की क्या उसे एक्सपेक्टेशन हैं तो उसके बाद टीचर को ये समझाना पड़ता है स्टूडेंट को कि मेरी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन हैं और ये रोल्स क्या हैं जब स्टूडेंट इस चीज़ को समझ लेते हैं और अपना टीम वर्क शुरू करते हैं दैन वी कैन फ्रेम्ड एज एन एक्सरसाइज इन एथिक्स एंड ट्रस्ट इसके लिए हम क्या कर सकते हैं हम इसके असेसमेंट कैसे कर सकते हैं द सेम एथिक्स को मैयर करने के लिए वी कैन यूज पीयर असेसमेंट एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑन हाउ वन बिहेव विद इन अ ग्रुप दैट इज़ अ पॉइंट जहाँ आपको समझ आएगा कि कैसे इफेक्टिव डोमेन में असेसमेंट डिफरेंट है कॉम्बिनेशन से अब यहाँ हम टूल्स क्या यूज कर रहे हैं पीयर असेसमेंट एक ग्रुप में हमने तमाम स्टूडेंट को क्वेश्चन एयर दिए दूसरे स्टूडेंट्स के बारे में ताकि वो असेस करें कि मेरे ग्रुप के दूसरे मेंबर्स कैसे काम कर रहे थे और वो अपने काम के ऊपर भी असेसमेंट करें और सेल्फ रिफ्लेक्शन दें कि उनकी परफॉर्मेंस क्या थी एंड हाउ दे आर वर्किंग ऑन इट हेयर यू कैन सी दैट हाउ डिफरेंट इज दिस असेसमेंट एंड हाउ डिफरेंट आर द क्वेश्चन अब पीयर असेसमेंट में और सेल्फ रिफ्लेक्शन में क्या कर रहे हैं दे विल गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन वन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेल्फ एंड द ग्रुप वो रिफ्लेक्ट करेंगे कि उनके ग्रुप का हर मेंबर की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी उसकी अपनी जिम्मेदारियों से मुतलिक और टीम के जिम्मेदारियों से मुतलिक जो आप इंडिविजुअली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं और पूरी टीम को भी साथ लेके जा रहे हैं एंड दे विल गोइंग टू सेम वे रिफ्लेक्ट ऑन दैम सेल्फ सो हेयर इज अ टू peer assessment and self reflection how one behaves within a group is about ethics and one's sense of responsibility to self and a group the peer assessment and self reflection take on a completely different perspective and what is this perspective in this type of assessment one is not assessing a student ability to critically reflect or analyze an ethical problem but actually इसमें आपके ग्रुप मेंबर पीयर असेसमेंट में किस चीज़ पे रिफ्लेक्ट करते हैं इट इज़ अबाउट एक्चुअल एथिकल बिहेवियर वट वॉज डन एंड वाई वॉज द डन अब इसमें किस किस्म के क्वेश्चंस होंगे और उसमें ये वट वॉज डन एंड वाई का आंसर कैसे आएगा इसको हम आगे देखते हैं सो टीचर्स इन एन अफेक्टिव टू मेन अलाइंड असेसमेंट ऑफ एक्टिंग एथिकली माइट रिक्वायर आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अगर टीचर्स ये देखना चाहते हैं कि एक्टिंग एथिकली ग्रुप वर्क में स्टीम वर्क में कैसे हुआ तो उन्हें इन सवाल के जवाब रिक्वायर्ड होंगे uh, एक स्टूडेंट के दूसरे स्टूडेंट से मुतलिक सो so, हर स्टूडेंट अपने तमाम टीम मेंबर्स के बारे में इन सवाल के जवाब देगा दैट इज़ अ पीयर असेसमेंट नंबर वन डेट द स्टूडेंट मीट देयर एग्रीड कमिटमेंट हम पाँच स्टूडेंट थे 
एक ग्रुप के अंदर और मैं स्टूडेंट ए के बारे में पीयर असेसमेंट कर रही हूँ तो अब मैं सवाल का जवाब दूँगी कि वो जो उसकी कमिटमेंट थी स्टूडेंट की कि वो ये तमाम काम करेगा इस ग्रुप में जो उसका रोल था और जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी क्या उसने आ, उसको मीट किया डिड द स्टूडेंट फुलफिल देयर एग्रीड रोल विद इन द ग्रुप टीम स्ट्रक्चर क्या वो मेंबर uh, ए उसके जो भी रोल डिसाइडेड हुए थे क्या वो अपने रोल को पूरा कर सका डिड द स्टूडेंट डिफेंड देयर आइडियाज जो स्टूडेंट ए था जो उसने अपने आइडियाज दिए थे कि हमें कैसे प्रोजेक्ट बनाना चाहिए क्या वो अपने आइडियाज को डिफेंड कर सका था वॉज द स्टूडेंट विलिंग टू कन्फ्रंट टीम मेम्बर्स हु आर नॉट मीटिंग देयर ऑब्लिगेशन क्या ग्रुप ए का स्टूडेंट उन बाकी स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सका उनको कन्फ्रंट कर सका उनसे सवाल पूछ सका उनको पुश कर सका कि वो बाकी स्टूडेंट अपनी कमिटमेंट को पूरा करें स्पेशली वो स्टूडेंट जो अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए तैयार नहीं थे टीम वर्क में मोटिवेशन और लीडरशिप एक रोल है वॉज द स्टूडेंट विलिंग टू टेक रिस्क जो मेरे ग्रुप में स्टूडेंट ए था क्या वो रिस्क और चैलेंजेस को लेने के लिए तैयार था या वो आसान और कम क्वालिटी का काम करना चाहता था वन डिसीजन्स वर रीच बाय कंसेंस द स्टूडेंट कमिट जब पाँचों ग्रुप मेंबर्स ने डिसाइड कर लिया कि हमने प्रोजेक्ट कैसे बनाना है तो क्या वो स्टूडेंट अपनी कमिटमेंट पे कायम रहा या वो कंसेंसस के बाद मुकर गया कि मैंने तो इस चीज़ के लिए एग्रीमेंट किया ही नहीं था तो दीज आर अ काइंड ऑफ पीयर असेसमेंट जो कि हमें करने के बाद पता चलेगा कि स्टूडेंट ए में एक्टिंग एथिकली डिवेलप हुई या नहीं हुई आफ्टर द टीम वर्क और स्टूडेंट ए के बारे में टीम के तमाम मेंबर्स जो हैं वो अपनी राय देंगे और फिर हम उनकी राय को कंसोलीडेट करके असेस करेंगे कि क्या वो एथिकली ग्रुप में काम कर सकता है या नहीं और उसकी एथिकल जो बिहेवियर है वो किस लेवल पे है स्टूडेंट आर एक्सप्लिसिटली रिक्वाइड टू कंसिडर वंस बिहेवियर दैट इज वंस एक्शन एंड दोज ऑफ अदर्स So girls and boys, here is the last slide, uh, जिसमें हम almost conclude करने की कोशिश करेंगे कि effective domain में assessment कैसे different होती है So आपने अभी तक ये समझ लिया होगा कि effective domain में जो assessment होती है वो actually knowledge को हम मैय नहीं करते हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये behavior student में develop हुआ या नहीं हुआ अच्छा और इसको हम क्या करना चाहते हैं हम इसको लेके जाना चाहते हैं sustainable assessment पर यहाँ स्टूडेंट बाद में अपने आप से खुद ये क्वेश्चन करता रहे कि मुझ में ये बिहेवियर कितना डेवलप हो चुका है और मुझे अपने इस बिहेवियर को कैसे पॉलिश करना है या कैसे ख़त्म करना है आ, कौन सा बिहेवियर मेरे एथिकल बिहेवियर है और कौन से बिहेवियर मेरे अनएथिकल बिहेवियर हैं जिसे मैंने एड्रेस करना है ताकि वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस के लिए डिवेलप हो जाए सो हेयर यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड कि हाउ द गोल ऑफ असेसमेंट ऑफ अफेक्टिव डोमीन इज डिफरेंट दैन द गोल ऑफ कॉगनेटिव to me then there are some issues that are related to the assessing student learning outcome and effective doing the very number one issue is that ki jab students ko pata chal jata hai ki aap unka koi behavior se related action jo hai wo observe kar rahe hain usko mayar kar rahe hain aap ye dekhna chahte hain ki student jo hai wo kitne acche tarike se apne baaki पेयर्स के साथ कम्युनिकेट करता है उनकी बात को सुनता है और अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और जब स्टूडेंट को ये पता चल जाता है कि टीचर मेरी यही चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है तो वो स्टूडेंट क्या करता है दे एक्ट इन अ मोर फेवरेबल वे दे टेंड टू शो दम इन अ मोर फेवरेबल वे वन देयर एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज आर बींग असेस्ड सो दैट्स अ के इशू कि जब स्टूडेंट सिर्फ एक्टिंग कर रहा होता है और उसको पता होता है कि टीचर मुझे ऑब्जर्व कर रहा है या उसको पता होता है कि मेरे बाकी स्टूडेंट और मेरे बाकी क्लास फेलोज मेरा पीयर असेसमेंट करने जाएंगे और हो सकता है वो मेरे बारे में गलत हो गए तो वो फॉर द टाइम बीइंग एक्ट करता है इन अ फेवरेबल वे और एक्चुअली वो कैपेबिलिटीज उसके अंदर हो सकता है कि ना हो दैट इज़ अ वन की इशू एंड दैट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द सब्जेक्टिविटी ऑफ द इफेक्टिव टू मी नंबर टू If the assessment of a student achievements in the effective domain is presented in the form of marks, the subjectivity will not be abated. How? 
अगर हमारे ग्रुप में हम तीन फ्रेंड्स हैं और हमारी एक ग्रुप मेंबर से लड़ाई हो जाती है जो कि हमारा फ्रेंड नहीं है तो डेफिनेटली हम तीनों फ्रेंड उसकी पीयर असेसमेंट ख़राब कर देंगे और अगर उसके नंबर हुए तो वो बाइस्ड होंगे क्यों क्योंकि हमने स्पेसिफिकली उसकी पीयर असेसमेंट ख़राब किए ताकि हम उसको हर्ट कर सकें या हम बाइस्ड हो चुके हैं या हम उससे नाराज़ हो चुके हैं तो अब उसका स्कोर बाई ऑल मी कम आएगा सो द की क्वेश्चन ओवर हीयर इज़ दैट कि जो भी असेसमेंट का तरीका है अफेक्टिव डोमेन में दैट इज़ वेरी वेरी सब्जेक्टिव जबकि कॉगनेटिव डोमेन में असेसमेंट का तरीका सब्जेक्टिव नहीं है इट्स वेरी ऑब्जेक्टिव लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ एम सी क्यूज मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम अपने टॉपिक्स अपने कॉन्टेंट एरियाज में हमारे पास एम सी क्यूज आते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक करेक्ट आंसर होता है मल्टीपल करेक्ट आंसर नहीं होते जबकि इफेक्टिव डोमेन जो है वो इस कस्म के सवाल बना ही नहीं सकता और वहाँ मल्टीपल एक्शन ठीक हो सकते हैं और वो मुख्तलिफ मीनिंग दे रहे होते हैं दैट्स द रीज़न जब हम असेसमेंट बनाते हैं इफेक्टिव डोमेन की तो हम उसके ना कोई ग्रेड रखते हैं ना कोई मार्क्स रखते हैं ना इट इज़ अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट ऑफ अफेक्टिव एंड कॉगनेटिव डोमेन कॉगनेटिव डोमेन में हमेशा हमारे पास मार्क्स होते हैं जिसमें हम बताते हैं कि स्टूडेंट के इतने में से इतने मार्क्स आए और इफेक्टिव डोमेन में We don't have any marks. We don't have any grades. Why? कि इसका purpose ही altogether बिल्कुल different है इसका purpose क्या है effective domain का कि आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाया जाए ऐसा ह्यूमन बींग बनाया जाए जो सेल्फ रिफ्लेक्ट करे अपनी ही एक्शंस के ऊपर और वो ये जज कर सके अपने एक्शंस को कि वो सही थे या गलत थे और जब वो जजमेंट कर ले फेयर जजमेंट तो वो इन्हें खुद इम्प्रूव करने की कोशिश करें दैट इज़ नॉन एज सस्टेनेबल असेसमेंट जिसमें स्टूडेंट खुद अपने आप की असेसमेंट करने लगता है और वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस में शामिल हो जाता है जहाँ वो बार बार अपने एक्शंस को असेस करता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉरल एंड एथिकल क्राइटेरिया और शायद हम इसको ही तस्किया नफ्स भी कहते हैं सो so, इसके लिए हमें मार्क्स की ज़रूरत या ग्रेड्स की ज़रूरत नहीं होती की पर्पज़ क्या होता है असेसमेंट शुड बी कैरिड आउट विद द एम टू गैदर एविडेंस ऑफ अचीवमेंट बट नॉट एज अ पनिशमेंट हम ये देखना चाहते हैं कि हम स्टूडेंट्स में अगर एक्टिंग एथिकली विद इन अ ग्रुप वर्क डिवेलप करना चाहते थे तो वो क्या एविडेंस हैं जिससे ये हमें पता चल जाएगा कि स्टूडेंट में एथिकल बिहेवियर डिवेलप हुए और किस एक्सटेंट तक डिवेलप so that is a key purpose the key purpose is not to give them marks not to give them punishment and not to give them any grades last but not the least one thing is definite ki students ke andar tamam desirable effective to mean se related jo capabilities hain unko paida karne ke liye unko develop karne ke liye hame appropriate teaching methods ki zarurat hoti और वो टीचिंग मैथड्स क्या हैं वो हैं डिस्कशन वो है हमें स्टूडेंट को ओपन डिबेट में लाना पड़ता है जहाँ स्टूडेंट एक दूसरे से डिबेट करते हैं वो थेरी देते हैं और दूसरा काउंटर थेरी देते हैं और वो अपने अपने रीजंस और राय एक दूसरे के सामने रखते हैं डिबेट में दे लर्न टू अंडरस्टैंड अदर्स परस्पेक्टिव एंड दे एक्चुअली डिवेलप बेटर वेज ऑफ कम्युनिकेशन और फाइंड आउट एग्जाम्पल टू जस्टिफाई देयर ऑन स्टैंड और फिर उसके अंदर वो दूसरे के ओपिनियन की रिस्पेक्ट भी करते हैं वो अपने टर्न का इंतज़ार भी करते हैं और वो डिबेट को एक पर्सनल वॉर्ड नहीं बनाते सो दीज आर सम ऑफ द एथिकल बिहेवियर दैट रिक्वायर्ड और वो कैसे स्टूडेंट्स में डेवलप की जा सकती हैं डेफिनेटली जब हम क्लास में ऐसे टीचिंग मैथड के थ्रू उन्हें पढ़ाएंगे जिसके अंदर ओपन डिबेट्स होंगी कॉन्ट्रोवर्शल टॉपिक्स में जिसमें एक नई मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं रोल प्लेइंग प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग सिमुलेशन केस स्टडीज एंड एक्सपर्ट इंगेजमेंट एंड लॉर्ड्स ऑफ अदर टीचिंग मैथड बट वॉट यू कैन सी ओवर हीयर कि जब हम स्टूडेंट में इफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड कैपेबिलिटीज डिवेलप कर रहे होते हैं तो उसमें सिर्फ लेक्चर मैथड या डेमोस्ट्रेशन मैथड नहीं होता उसमें वो टीचिंग मैथड हमें लेने पड़ते हैं जहाँ टीचर स्टूडेंट को ऑब्जर्व करता है और स्टूडेंट खुद एक्ट अपॉन कर रहे होते हैं और टीचर उनका बिहेवियर देख के ये असेस करने की कोशिश करता है कि उनके अंदर ग्रुप वर्क में काम करने की कौन सी कैपेबिलिटीज़ एटीट्यूड्स और वैल्यूज़ मौजूद हैं सो 
this is about not student knowing it is about how student act so we have to see the action of the behavior that's the reason we need to go for activities where a student act upon than just writing it down what they know that is all a student for this week i hope you will going to enjoy this material and uh, go through this material and let your co-teachers know about your question definitely they will going to answer your question for the next week good luck